দাউইন মিকবাল আর মেহেদি হাসান মিরাজের চাঞ্চল্যকর অডিও কল রেকর্ড খেলা চোখের হাতে বন্ধুত্বের মাঝে দেয়াল সাকিব তামিম দ্বন্দ্বের কথা ক্রিকেট দুনিয়া জানে এবার নতুন করে বিরোধ তৈরি করলেন তামিমের সাথে হ্যালো মিরাজ হ্যাঁ তামিম ভাই আসসালামু আলাইকুম थैंक यू কি অবস্থা রে কেমন আছিস এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি কেমন আছেন কেমন থাকি রে তুই এই মুশফিকের কোনো কাজ করছিস রে মিরাজ মুশফিকের উপর বিরক্ত তামিম কিন্তু কেন দুজনের যে গলায় গলায় বন্ধুত্ব ভাই শুনলাম আমিও সে জিনিসটা ঠিক আছে এখন কি করব এখন এটা তো একটা লিমিটেড থাকে লাস্টে আমাদের ফাইনালের পরে আমাদের মিটিং এ কি কথা হইছে আমি তোরে ওই সময় একটা কথা বলছিলাম না যে আমরা চেষ্টা করব যে 70 থেকে 80% আমরা যেরকম সেম টিম থাকতে পারি कथा टीम बना আমি একটু হালকা একটু শুনেছিলাম বাট 100% কনফার্ম ছিলাম না বাট আপনি এখন যেটা বললেন আমি তখন 100% শিওর হলাম যে ভাই মনে হয় আলাদা টিম বানাচ্ছে তোর ভাই এফটিএস তুই তুই দেখছস আমি ওরে কি ধরনের ফ্রিডম দিছি পুরো টিমে হ্যাঁ আমি ওরে দায়িত্ব দিছি পুরো টিম চালানোর খেলা শেষ হইছে খেলা শেষে আমি সবচেয়ে বেশি ওরে প্রেস করছি আমি এখন পর্যন্ত ওরে প্রেস করতে যাই থাকি যে সে পুরো টিমটা হ্যান্ডেল করছে তার কন্ট্রিবিউশনটা কত বেশি बेड़े शांति जिन আপনারা রিসেন্টলি দেখেছেন যে একটা আনফরচুনেটলি আমাদের আর মিরাজের মধ্যে একটা ভয়েস রেকর্ডিংটা ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল সো এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমার দায়িত্ব আপনাদের এক্সপ্লেইন করা আচ্ছা যেটা আসল কাহিনী আমি আমি বলি এবার এবার ঈদের যে নগদের যে ক্যাম্পেইন এখানে 24 জন গ্রাহক ঢাকা শহরে জমি পাবে আমাদের ক্রিকেটারদের এই গরিবি যদি আপনাকে বিত শ্রদ্ধ করে থাকে আমি একটু ঠেল ইউ আর নট অ্যালোন কেন এই গরিবি স্পেশালি আমাদের ক্রিকেটারদের তরফ থেকে যারা হচ্ছে বাংলাদেশের হাইয়েস্ট আর্নিং বাংলাদেশের যে পপুলেশান আছে ফ্র্যাকশান ক্রিকেটাররা হচ্ছে সেই ফ্র্যাকশানের মধ্যে আছে তাহলে কেন তাদের এই গরিবি এবং তাদেরকে এই গরিবি শিখাইল কে এরা কোথেকে শিখল এই গরিবিটা তো এই গরিবিটা তোরা শিখছে হচ্ছে বর্তমান ইউটিউবারগুলোর কাছ থেকে এবং ইউটিউবারগুলো এগুলো আবার শিখছে হচ্ছে ইয়ের কাছ থেকে যে মিডিয়ার নর্তক নর্তকীদের কাছ থেকে যে মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা মানুষের বিশ্বাস নিয়ে প্রতারণা করা মানুষকে বোকা বানানো বোকা বানায় মজা নেওয়া তো আমি পার্সোনালি এই জিনিসটা আমার খুবই 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 অপছন্দনীয় মানুষের ট্রাস্টকে নষ্ট করে সেটা নিয়ে মজা নেওয়া মানুষের বিশ্বাসকে যেমন আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে দেখতাম কিছু ছেলে পেলে এমন ছিল যে পাঁচ ছজন মিলে একটা কথা বলতেছে যেমন আই ডোন্ট নো যে হ্যাঁ আজকে মেসির সাথে দেখা হয়েছে আমার আরও তিন চারজন মিলে সাক্ষী দিয়ে ফেললো যে হ্যাঁ হ্যাঁ আসলেই দেখা হয়েছে তখন মনে করেন যে আপনি একটু বোকা বনে গেলেন 
তখন তারা মজা নিল সবাই মিলে হা 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 বিশ্বাস করাইতে পারছি একটা ফালতু কথা তো পাঁচ ছজন মিলে একটা ফালতু কথা বললে বিশ্বাস না করাটাই তো বরং পোকামি সো এটার মধ্যে খুব কোনো স্মার্টনেসেরও কিছু নেই মানে যায় না এই জিনিসগুলো আমাকে সবসময় বদার করতো আমি সেই এখন আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে যখন এরকম মজা করতো তখন আমি খুব বিরক্ত হইতাম এবং যে প্র্যাঙ্ক ভিডিও বানাই ইউটিউবারগুলো সেটা দেখো আমি খুব বিরক্ত হইতাম তো সেই জিনিস এখন উঠে আসছে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে তো মিডিয়ার নট তত্ত্ব কি এটা যেরকম একটা গিমিক করা মুভি মুক্তি পাওয়ার সময় একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি করা এই জিনিসগুলো কোর্সে করতো কিন্তু এটা এখন একটা ক্যান্সারের রূপ ধারণ করছে ইউটিউবারগুলো আসায় কারণ ইউটিউবারদের ব্যাপারটা বোঝেন তাদের তো ধরেন তারা কোনো কিছু করে খায় না তারা ইউটিউব করেই খায় রাইট সো তাদের কোনো ইয়ে নাই কি বলবো ধরেন যে সেলফ এস্টিম বা ডিগনিটি নাই কারণ তাদের ডিগনিটি থাকলে তারা কিছু করে খাইতে পারবে না কারণ রিয়েল ওয়ার্ল্ডে তারা কিছু করে খাচ্ছে না সো যেই কারণে তাদেরকে তারা যে কোনো কিছু হেন কিছু নাই যেটা করতে তাদের বাঁধে বা বাঁধবে এখন ধরেন সাকিব আল হাসান তামিম ইকবাল তারা তো তাদের পার্সোনাল লাইফ অ্যাকমপ্লিসড রিয়েল ওয়ার্ল্ডে অ্যাকমপ্লিসড লোকজন রাইট তাদের তো এখানে সে মানুষের সাথে গিমিক করার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ তারা অলরেডি এটা তাদের প্রফেশন না অলরেডি তারা প্রফেশনাল লাইনে সাকসেসফুল এটা হইতেছে বাড়তি টাকা কামানোর জন্যে সো যেই জিনিসটা অপশন দেখেন মিডিয়ার নট নর্তকিতের জন্য কিন্তু এটা অপশনাল না এটাই তাদের রুটি রুজি রাজ দরবারে এসে বাইয়ের নাচ নাচা মানুষের মনোরঞ্জন করা ফুর্তি করা ফুর্তি দেওয়া মানুষের মনের মধ্যে যে কোনো মূল্যে মানুষকে দর্শকে সিনেমা হলে ডাকা সেটা করার জন্য মিথ্যা প্রচারণা গ্রিমিকের আশ্রয় না এইটা কিন্তু তাদের রুটি রুজি মেক নো মিস্টেক তাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছেই তাদের রুটি রুজি কেন ক্রিকেটারদেরকে দেশ সেরা ক্রিকেটারদেরকে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদেরকে যাদের প্রফেশন আছে যাদের অ্যাকমপ্লিসড ক্যারিয়ার আছে আদারওয়াইজ তাদেরকে এগুলো করতে হবে তাদের জন্য তো অপশনাল তাদের জন্য তো এটা সো তাদের মধ্যে ওই বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে নিজেদেরকে পার্থ নিজেদেরকে ডিস্টিংগুইশ করার ক্ষেত্রে যে আমরা মিডিয়ার নর্তক নর্তকি না আমাদের একটা অ্যাকমপ্লিসড ক্যারিয়ার আছে আমরা টাকার জন্য হোর হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমরা টাকা অন্যভাবে কামাই করতেছি এখন দেখেন অনেকে কিন্তু এরকম তর্ক বিতর্ক আছে যে যারা হোর তাদেরকে এটাও তাদের একটা পেশা সো যে কোনো পেশার মতো এটা একটা পেশা ওদেরকে খারাপ হিসেবে দেখার নাই এরকম কিন্তু একটা কথাবার্তা আছে যেমন দেশের বাইরে যারা পর্ন স্টার বা যারা হুকার রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় থাকে তাদেরকে কিন্তু কেউ নেসেসারিলি সামাজিকভাবে অবশ্যই তারা সর্বত্র ওয়েলকাম না এটা বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু লাইক আমাদের দেশের মতো অতটা ইয়েও না যে একেবারে তারা অচ্ছুত ওরকম না ওকে ফাইন এটা তাদের পেশা এটা কোনো অনারেবল পেশা না ব্যাপারটা এরকম রাইট সো পেশার মধ্যে ক্যাটাগরি আছে কোনটা অনারেবল কোনটা অনারেবল না আমাদের ক্রিকেটারদের কী কার প্রয়োজন পড়লো অনারেবল পেশা থাকার পর সামোট অনারেবল পেশা ক্রিকেট খেলা দেখেন এগুলো নিয়ে এইভাবে করে এই ভাষায় কথা বলার প্রয়োজন পড়তো না যদি না তারা সেগুলো করে বেড়াইতো তারা তাদের একটা পেশা সেটা ওয়াল নট সো অনারেবল পেশা সেটা নিয়ে ওরা না না সেটা তারা এসে হইতেছে কে কার সাথে শুইল কে কার সাথে বসলো কি করলো না করলো এগুলো নিয়ে মিডিয়ার মধ্যে সে একজন আরেকজনের কোলের ভিতরে ঢুকে ইন্টারভিউ দিবে কে কাকে পিছন থেকে জড়ায় ধরলো ঘুম ভাঙাইলো কে কার এগুলো নিয়ে সারাটা দিন মিডিয়ার মধ্যে সে প্যানোর 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 এগুলো মিডিয়াও এগুলো বেচা বিক্রি করে কাটতে হয় তারপর যখন মিথিলার সাথে একটা শুয়ে থাকার ছবি বের হয় ইয়ের তখন আবার মানুষ এটা নিয়ে কথা বললে যে না এটা নিয়ে কথা বলা যাবে না আরে আপনাদের মিডিয়া পার্সনদেরকে নিয়ে যত রকম ইন্টারেস্ট আছে এগুলো মিডিয়াই তৈরি করে তারাই তৈরি করে কারণ এটা তাদের রুটি রুজি তাদের ব্যবসা তাদের জীবিকা তাদের কাজই হলো মানুষের অ্যাটেনশান তৈরি করা মানুষের মধ্যে কিমিক তৈরি করা তারা সবভাবে করে তারপর মানুষ তাদেরকে নিয়ে কথা বলার একটা চর্চা গড়ে ওঠে তারপর যখন তারা শুয়ে থাকার ভিডিও লিক হয় তখন আবার কথা বলা যাবে না তখন প্রাইভেট পার্সোনাল স্পেস এখন চলে আসবে আপনাকে মনে করেন সমাজ সংস্কারমূলক একটা আদেশ উপদেশ দিতে নারী অধিকার নিয়ে কথা বলা প্লিজ ওকে সো এই যোগ মিডিয়ার এরা করে বেড়ায় দেখিনি সমালোচনা করি ওকে ফাইন মানা যায় কেন ফুল টাইম প্রফেশনাল ক্রিকেটার যাদের আদারওয়াইজ একটা ফুল টাইম প্রফেশন আছে যেই প্রফেশন ডাজন ইনভ ইনভলভ বাইয়ের নাচ নাচা তাদেরকে কেন সে বাইয়ের নাচ নাচতে হবে এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন যেটা আমি বুঝতে পারি না এবং একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সাকিব আল হাসান হচ্ছে ধরেন সবাই আমরা জানি টাকার জন্য যে কোনো কিছু করতে রাজি কিন্তু এইখানে সাকিবকে আমরা দেখলাম নাই অবশ্যই তামিম আসে মানে সাকিব থাকবে না আবার সাকিব থাকলে তামিম থাকতো না এখানে এখন এটা কি সাকিব বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান ক্রিকেটার মানে নাম্বার ওয়ান ক্রিকেটার এবং অবশ্যই সবচাইতে জনপ্রিয় ক্রিকেটার সো ইনভলভ করলে সাকিবকে ইনভলভ করার কথা এবং সাকিবকে টাকা শুকাইলে ঘুম থেকে উঠে দৌড় দিয়ে চলে আসার কথা সো ইউ থিঙ্ক যে অফারটা প্রথম সাকিবকে করা হবে যেহেতু সে সবচাইতে জনপ্রিয় এবং টাকার জন্য সাকিব দৌড়ে চলে আসার কথা এখন কি ব্যাপারটা এরকম যে সাকিবকে অফার করা হয় নাই নাকি সাকিবকে অফার করা হয়েছে সে ভাবছে যে না ভাই আমি শোরুম উদ্বোধন করে
ইন দ্যাট যে তারা কিন্তু ইয়েকে ক্রিকেটকে ইনভলভ করে তারা এখানে গিমেটটা করলো যে ক্রিকেটারদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ক্রিকেটারদের মধ্যে একটা দূরত্ব ভুল বোঝাবুঝি এইগুলা করে ড্রেসিং রুমের পরিবেশ ভালো না এরকম একটা গিমিক করছে যেটার মধ্যে চাইলে ক্রিকেট বোর্ড হস্তক্ষেপ করতে পারে আমি ফ্র্যাঙ্কলি চাই না হস্তক্ষেপ করুক কারণ আমি চাই বাংলাদেশের এই সোনারা বাংলার গুন্ডা ভান্ডারা যত কম সম্ভব মানুষের লাইফে হস্তক্ষেপ করুক ক্রিকেট বোর্ডের হস্তক্ষেপ করার হাজারটা জায়গা আছে আর ওইখানে না করে ক্রিকেটারদের সাথে পান্ডামি করতে চলে আসবে সহজ টার্গেট সো আমি সেই জন্য কখনোই সহজ টার্গেটের সাথে মাস্তানি করা এটার পক্ষপাতি আমি না সো উই ইন দ্যাট সেন্স আমি চাই না ক্রিকেট বোর্ড এটা নিয়ে না গলা কিন্তু আমি বলতেছি সেই স্কোপ বা সেই ক্যাপাসিটি আসে কিছুটা হইলেও আসে কিন্তু এটা নিয়ে কিছু করা উচিত না অ্যাটলিস্ট একটা কি মানে অ্যাডমনিশন হইলেও করতে পারে ক্রিকেট বোর্ড একটা একটা মৃদু বার্তা হইলেও দিলেও দিতে পারে তো যাওয়া এখন কী করবেন ভাই দুনিয়া এখন ইউটিউবে ইন্টারনেট ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়া এসে দুনিয়ার যে কত রূপ দেখতে হচ্ছে রে ভাই আর অমন হয়ে দেখতে হবে সামনে